அறம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய எதிர்நீச்சல் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது பேராசை ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் ஒண்ணும் இல்லைங்க இது ஆசை என்பது என்ன என்றால் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நினைத்து நான் எதிர்பார்த்தது எனக்கு கிடைப்பதுங்கிறது ஆசை இந்த பேராசைங்கிறது என்ன தெரியுங்களா எனக்கு இது கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஆனா இது கிடைக்காதுன்னு தெரிந்திருந்தும் இதை பற்றி நான் ஆசைப்படுவதுங்கிறது இந்த பேராசைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த பேராசையினால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையவே கிடையாது குழந்தைகளுக்கு ஆசையும் பேராசையும் இருக்கலாம் ஆனால் வயதானவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு ஏன் பக்குவப்பட்டவர்களுக்கு ஆசை இருக்க வேண்டுமே தவிர பேராசை இருக்க கூடாது என்பது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில எல்லாம் கிடைத்திருந்தும் ஒரு சில பேர் ஆசைப்பட்டு இதை நான் வாங்கினேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வாழ்க்கையில எல்லாம் கிடைச்சிருந்தோம் இது கிடைக்காதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு இது கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் கிடைக்கணும்னு ஒரு வெறித்தனத்தோட ஓடும் பொழுது கிடைத்த ஒன்றை வைத்து சந்தோஷப்படாமல் கிடைக்காத ஒன்றிற்கு தேடும் பொழுது பலவிதமான விளைவுகளை சந்திக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்க்கையில திருமணமான ஒரு ஆணுக்கு என்னென்ன கிடைக்கணும் அப்படிங்கறத ஆண்டவன் நம்மளுக்கு ஐந்து விரல்களிலே அடக்கிட்டான் எப்படி உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐந்து விரல்களில் வாழ்க்கையை நாம் அடக்கிக் கொள்ளலாம் ஆசையோடு நிறுத்தி கொண்டான் ஆனால் பேராசை என்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நாம் பயணப்படும் பொழுது நம் பின்விளைவுகளை சந்திக்கத்தான் நேரிடுகிறது இந்த அஞ்சு எப்படி அடக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐந்து இலக்க சம்பளம் நான்கு சக்கரம் கொண்ட ஒரு மகிழுந்து மூன்று அறை கொண்ட ஒரு வீடு இரண்டு அன்பான குழந்தைகள் ஒரே ஒரு மனைவி பூஜ்ஜியம் சதமானம் நமக்கு எதிரிகள் இருந்தால் வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒளிமயமாக இருக்கும் என்பது ஆசைப்பட வேண்டியதுதான் ஆனால் இது எல்லாம் கிடைத்ததற்கு பிறகு இன்னும் எனக்கு கிடைக்கணும் இன்னும் எனக்கு கிடைக்கணும் இன்னும் எனக்கு கிடைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடைத்ததை தவற விட்டு விடுகிறோம் என்பது தானே முக்கியம் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு கதையோட சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு பாட்டியும் பேத்தியும் திண்ணையில உக்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்பொழுது மழை வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் இந்த பாட்டி தன்னுடைய பேர்த்தியை பார்த்து சொன்னாலா மழை வரப்போது வீட்டுல நடு வீட்டுல போய் முற்றம் இருக்கும் இல்லையா அங்க அடுப்பங்கரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தை கொண்டாந்து போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டி பேத்தி இடத்தில் சொல்லுகிறார் இந்த பேர்த்தி என்ன செஞ்சாலும் மழை வருந்தானே மருந்தோட போட்டுக்கலாம் சின்ன பாத்திரமா போட்டா என்ன அப்படின்னா இல்ல இல்ல நான் வந்து அடுப்பங்கரையில அடுப்புக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை கொண்டு போடுன்னு சொன்ன உடனே இந்த பாட்டிக்கு பேராசை வர தண்ணி பெயர தண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த பாத்திரத்துல அடக்கிடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டி கேட்டாலாம் இந்த பேத்தி என்ன பண்ணாலாம் மழையும் வந்துருச்சு பேத்தி உள்ள போய் பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு வந்து பாட்டி சொன்ன அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல முற்றத்துல போட்டாலாம் பாருங்க மழை பேஞ்சு ஓய போற நேரத்துல பாட்டி என்ன செஞ்சுட்டா இந்த பேத்தி என்ன பண்ணிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக அந்த முற்றத்திற்கு போய் பார்க்கும் பொழுது பார்த்த அடுத்த நொடி பொழுதுல பேத்திய பயங்கரமா திட்டாலாம் கண்டபடி திட்டினாலாம் பேத்திக்கு கோவம் வந்துருச்சு எதுக்காக நீ என்ன திட்ட அப்படின்னா உன்னை என்ன செய்ய சொன்ன நீ என்ன செஞ்சிருக்க எதுக்காக இப்படி செஞ்ச நீ என்ன படிச்சவதானே எதுக்கு இப்படி செஞ்சேன்னு பாட்டி பெயர்த்தியை பார்த்து ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய அந்த பெயர்த்தியை பார்த்து பாட்டி ஏகத்துக்கு வசப்பாடுனாலாம் அதுக்கு அந்த பேத்தி கேட்டாலாம் நீ சொன்னதை தானே நான் செஞ்சேன் அப்புறம் எதுக்கு என்ன திட்டுறன்னு கேட்டதுக்கு அங்கு என்ன நடந்தது என்று எதிர்பார்க்கும் பொழுது ஆசையோடு அந்த பாட்டி சொன்ன விஷயமாக இருந்தால் அது நிறைவேறி இருக்கும் பாட்டிக்கு மிகப்பெரிய பேராசை அப்படிங்கறதுனால பாட்டி என்ன சொன்னாலா அந்த பேத்தி செஞ்சதை பார்த்து எதுக்கு திட்டின அப்படின்னா பேத்தி பாத்திரத்தை கமுத்தி போட்டிருந்தாலாம் நிமித்து போடலையாம் இது எவ்வளவு பெரிய குற்றம்னு பாட்டி கேட்டாலாம் நான் உன்னை எப்படி பாத்திரத்தை போட சொன்னேன் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு அதுக்கு பெயர்த்தி சொன்னாலாம் நீ என்ன சொன்ன அடுப்பங்கரையில இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரத்தை கொண்டாந்து போடுந்தானே சொன்னேன் நிமித்தி போடு நீ என்கிட்ட சொன்னியா பாத்திரம் அடுப்பங்கரையில நீ விளக்கி கவுத்து வச்சிருந்த அதை அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டேன்னு சொல்லும் பொழுது வாழ்வியல் நீதியும் இங்குதான் நமக்கு வெளிப்படுகிறது கடவுள் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் நமக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் நம் ஆசை என்ன நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று படைத்தவனுக்கு தெரியாதா நம்ம அதெல்லாம் மேல மிக பெரிய பாத்திரத்தை கொண்டாந்து போடுன்னு சொல்லும் பொழுது படைத்தவன் நாம் பேராசை படுகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியவற்றை நிறுத்தி விடுகிறான் என்று சொன்னால் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது இந்த பேராசைப்படுறதுனால என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல ஒரு மன உளைச்சல் வந்துடும் 
கிடைக்கலையே கிடைக்கலையே அந்த மன உளைச்சல்ல உழன்று 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 நம்முடைய சந்தோஷத்தை நாம் இழந்து விடுகிறோம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன உளைச்சல் ஒரு பக்கம் வந்தாலும் கையில் கிடைத்த அந்த அற்புதமான விஷயத்தை நாம் சந்தோஷமாக அனுபவிக்க தவறிவிடுகிறோம் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அடுத்தவரோடு நம்மை ஒப்பிட்டு 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 ஆசை என்ற விஷயம் பேராசையாக போகும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு எதிரியை நாம் சம்பாதித்து வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் பேராசை பெரு நஷ்டமாகத்தானே இருக்கிறது அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பேராசை பெருநஷ்டமாக வருவதற்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டால் நம் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இது அழகாக செதுக்கப்பட்டு தான் இருக்கிறது எப்படி தெரியுங்களா பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாரும் வெற்றி பெறணும் எல்லாரும் போட்டியில் கலந்துக்கணும் இருந்தாலும் முதல் பரிசு வாங்கியவரை ஆரவாரமாக கைத்தட்டக்கூடிய நாம் மூன்றாவது பரிசு வாங்கியவரை வார்த்தைகளால் கூட வாழ்த்துவதில்லையே அது பேராசைக்கும் ஆசைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடைவெளி தானே அதாவது ஒரு குருநாதர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஒரு அறிவுரை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ன வழங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதை மட்டும் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு அதை நோக்கி பயணப்பட்டால் கண்டிப்பாக அது நமக்கு கிடைச்சிரும் கிடைக்காததை கற்பனையில நினைச்சிட்டு நம்ம அதை நோக்கி பயணப்படுறோம் அப்படின்னா கிடைக்க வேண்டியதும் கிடைக்காது என்கிறார் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர் இருக்கிறாரு அந்த ஊர்ல மிகப்பெரிய உணவு பற்றாக்குறை உணவு பஞ்சம் வந்துடுதான் ஒரு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஏழை ஒரு குடிமகன் என்ன பண்ணுறாரு இந்த செல்வந்தர் கிட்ட போய் சொல்கிறாரு எங்கள் ஊரில் மிகப்பெரிய உணவு பற்றாக்குறை வந்துருச்சு உணவு பஞ்சம் வந்துருச்சு இதை தவிர்க்கிறதுக்கு இதை நீக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்டோடனே அந்த மிகப்பெரிய பணக்காரர் சொன்னாராம் நான் டெய்லி ஒரு சில ரொட்டி துண்டுகளை செய்து நான் ஏழையாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பசியோடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் தானமாக வழங்குகிறேன் என்று இந்த இந்த செல்வந்தர் இந்த ஏழை விவசாய இடத்தில் சொன்னாராம் இந்த ஏழை ஏழையாக இருக்கக்கூடியும் <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு <laughs> பேராசைப்படவில்லையாம் வீட்டில் போய் இறைவனிடத்தில் காண்பித்து விட்டு வணங்கிவிட்டு இந்த ரொட்டி தொண்டு கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று ஆசையோடு சொல்லிவிட்டு ரொட்டி தொன்றை பிரித்து அதை இரண்டாக பிளந்து பார்த்தாலாம் அதுக்குள் ஒரு தங்க நாணயம் பரிசாக இருந்ததாம் இது என்னடா தங்க நாணயம் பரிசா இருந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆசை ரொட்டியின் மேல தானே ஆனா தங்க நாணயம் பேராசை ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி செல்வந்தர் கிட்ட கொண்டு போய் இதை நீட்டும் பொழுது அந்த செல்வந்தர் சொன்னாராம் உனக்கு ரொட்டி துண்டை பரிசாக நான் கொடுத்தது முதல் காரணம் இரண்டாவது காரணம் நீ பொறுமையோடு ஆசையோடு மட்டும் இருந்தாய் அதனால் தான் நான் ஆசைக்கு பரிசாக இந்த தங்க நாணயத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் நீ பேராசைப்படவில்லை ஆசைப்பட்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சிறுமி சொன்னாலாம் இதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உணவிற்கு ரொட்டி துண்டு மட்டும் போதும் என்று சொன்னவுடன் அந்த திருமியினுடைய தாய் சொன்னாலாம் வாழ்க்கையில் ஆசைப்பட்டால் ஆசையோடு மட்டும் நாம் இருந்தால் நமக்கு கிடைப்பது அதைவிட மேலாக தானாக கிடைக்கும் பேராசைப்பட்டால் ரொட்டி துண்டு என்ற ஒன்று மட்டும் கிடைக்கும் என்ற அற்புதமான சிந்தனையை இந்த இடத்தில் ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை அந்த தாய் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாமும் நம் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் தானே மதிப்பெண் வாங்குவது ஆசை 
முதல் தரம் வாங்க வேண்டியது ஆசை ஆனால் அனைவரையும் விட அதிக மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்பது பேராசை என்ற நல்ல எண்ணத்தினால் தான் குழந்தைகள் மனதில் காலை பொழுதில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆசையை மட்டும் வளர்த்து விட வேண்டும் என்ற நல்ல சிந்தனையோடு மீண்டும் நாளை காலை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்பு கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் கணேஷ் கண்ணன் நன்றியும் நிறைய அன்பும் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க